ഒക്കെ ഉള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇപ്രാവശ്യം സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ ഫൈവ് അതേപോലെ ടു ഡിജിറ്റ് വരുന്ന നമ്പർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം വേറെ നമ്പർ ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതായത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലെ ഫൈവ് അല്ലാതെ വരുന്ന ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്ന് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇലവൻ മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ വരെയുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പം ഒന്ന് തൊട്ട് ഒൻപത് വരെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടേബിളിനകത്ത് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും പത്തിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാം അറുപത്തി എട്ട് അമ്പത്തി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എൺപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇത്രയും സംഖ്യയുടെയാണ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് കണക്കായിട്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എടുക്കാം അറുപത്തി എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അറുപത്തെട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്താ ഫൈവിൻ്റെ എടുത്തിവിടെ എഴുതുക അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഇപ്പം സിക്സിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ മെത്തേഡൊന്നും എടുക്കരുത് ആ മെത്തേഡ് അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് വരിക പിന്നെ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ ഇപ്പം സിക്സിൻ്റെ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും വെച്ച് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം രണ്ടാമത്തത് അമ്പത്തി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർഡ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ അതായത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു വരുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഒരു ഒരു ഡിജിറ്റേ വരത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ഫോർ എന്നെഴുതണം സീറോ ഫോർ നോക്കിയേ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും നാല് അതായത് രണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റാണ് ടു ഡിജിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസറിനകത്ത് എന്താണ് ഫോർ ഡിജിറ്റിൻ്റെ ഇതേ വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ അല്ലാതുള്ളതുണ്ട് പക്ഷേ എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഈ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കണക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സിനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി ആദ്യം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ എഴുതി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ അടുത്ത നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ അടുത്ത എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ അടുത്തത് സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ മേളിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല ഫോറിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് മറക്കരുത് ഇത് മറന്നാൽ നമ്മുടെ കണക്ക് തെറ്റും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അത് ഫോർ എന്ന് എഴുതരുത് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ടു ഡിജിറ്റ് പോലെ ഇനിയുണ്ട് ആൻസർ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയുണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാം തെറ്റാണ് നമുക്കിനി ബാക്കി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല തുടങ്ങാം
அடுத்தது நைன் இன்டு நைன் இன்டு டூ அடுத்து எயிட் இன்டு செவன் இன்டு டூ அடுத்து செவன் இன்டு டூ இன்டு டூ இதான் இனி நமக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கல நோக்கம் சிக்ஸ் இன்டு எயிட் இன்டு டூ நைன்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் இன்டு டூ ஃபோர்டீன் நைன் இன்டு நைன் இன்டு டூ ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூ எயிட் இன்டு செவன் இன்டு டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் செவன் இன்டு டூ இன்டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே கணக்கு தீர்ந்தில்ல இனி உண்ட இனி நம்ம செய்யேண்டது இ நைன்டி சிக்ஸினை இதுமாயிட்டு ஆட் ചെയ്യാം ஓகே இப்போ எழுத நம்ம ஸ்ரத்திக்க ஒன்ஸின்ற பிளேஸிலோட்டு நீக்கி எழுதான் பாடில்ல ஒன்ஸின்ற பிளேஸ் விட்டுட்டு வேணும் நம்ம எழுதாம் நைன்டி சிக்ஸ் ஆட் ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഫോർ ടു സിക്സ് ഫോർ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പുറത്ത് ചെയ്യാമേ നോക്കാം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ആണ് ഈ ഫോർട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് വൺ നയൻ ടു അടുത്തത് അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ഒരിക്കലും വൺസിന്റെ പ്ലേസിലോട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പ്ലേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ஒன்ஸின் பிளேஸில் போக பாடில் நம்ம டென்ஸின் பிளேஸில் இங்கோட்டான எழுதுங்க டென்ஸின் பிளேஸ் இந்த നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഇത് പഠിക്കാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ആൻസറുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിക്സിന്റെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി ഇവിടെ എഴുതി എയ്റ്റിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡു ചെയ്യുന്നു ആ ആൻസറിനെ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടുന്നു അടുത്ത നോക്കിയേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു ടു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇൻഡു ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി ഈ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ട്രിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്നാണെങ്കിൽ ഫൈവിൻ്റെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഫോറിൻ്റെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയതിന് ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടുന്നു കൂട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് എഴുതരുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്